അഗ്രസൊല്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കൊറോണയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിന് ഭയങ്കര ക്ഷാമം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ വന്നാക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻ്റെ ഗപ്പിക്ക് എല്ലാ മീനും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഫുഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുരിങ്ങാട അല്ല ചെമ്മീൻ പൊടി വക സംഭവങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ ചാനൽ കിട്ടണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കിനോട് ഞാൻ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്കപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഏത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അതായത് കിളികളുടെ ആണെങ്കിലും ഗപ്പിയുടെ ഏത് മീൻ്റെ എന്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ കോഴിമുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോഴിമുട്ട ഇട്ടിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക ആവാൻ അപ്പോൾ അതൊന്ന് പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ കോഴിമുട്ട ഇട്ടു പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് ഒരു വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് നമ്മുടെ കിളികളുടെ എന്തിനാണെങ്കിലും ദഹനത്തിന് നല്ലതാണ് ശരിക്കും വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ ഒരല്ലി നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക അപ്പോൾ കോഴിമുട്ട അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒന്ന് വേവട്ടെ അപ്പോൾ അതിനുമ്പോൾ കുറച്ച് പണി കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ചെമ്മീൻ്റെ പൊടിയാണ് അത് ഗപ്പിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് കുറച്ച് വീട്ടിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഇതില്ല വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതല്ല അതായത് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചോളത്തോടെ പിണ്ണാക്കും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തത് കോഴിത്തീറ്റിയില്ലേ മേടിക്കുന്ന കോഴിത്തീറ്റിയാണത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് അതും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇത് രണ്ടും ഇടണത് മെയിൻ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ഫുഡിൻ്റെ അളവ് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൂട്ടുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുക സംഭവം സെറ്റ് ആയിട്ടിട്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ പൊടിച്ചത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പരമാവധി നമ്മളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തോളാം കേട്ടോ ഈ സൈഡിലിരിക്കുന്നത് എല്ലാതും യൂസ് ചെയ്യാണ് കൊറോണയ്ക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചിലവ് പരമാവധി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മറ്റു മെയിൻ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മുരിങ്ങയുടെ അല്ല നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയതാണ് എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കിയത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അപ്പം അതും നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് പൊടിച്ച് പണി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ച ഈ തൈരിയൊക്കെ തന്നെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് ഗപ്പിക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതായതുണ്ട് അപ്പം അതും ഏതാണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു നോക്കണ്ട നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ കോഴിമുട്ട കോഴിമുട്ട വെച്ചതൊക്കെയാണ് കോഴിമുട്ടി വെളുത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ വെന്ത് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് സെറ്റായി നമ്മൾ ഒരു ചീരട അല്ലയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കുറച്ചും കൂടി അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുഡിൻ്റെ പ്രോട്ടീനും ഇതൊക്കെ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ചീര അതും കൂടി അധികം നേരം വെക്കേണ്ട ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും ഒന്ന് വാടി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചീരയുടെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്നാവും കേട്ടോ അതും വാടിയിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് സ്ഥിരം പറയണ പോലെ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല കോഴിമുട്ട നമ്മൾ തണുത്തുള്ളത് ഏറ്റവും ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഇനി ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് അടിച്ച് പൊടിച്ച് മിക്സ് ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ഇടുന്ന കട്ട് നല്ലതാവും നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കോഴിയുടെ തീറ്റിയും ചെമ്മീൻ പൊടി മുരിങ്ങയുടെ അലിയൊക്കെ പൊടിച്ച് ആദ്യം ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സി നിന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് ഇതാക്കി വെക്കാട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം അത് പച്ച കളർ വന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും സെറ്റായിട്ട് കിട്ടണത്
അപ്പം അതുപോലെയാണ് കറക്റ്റ് തേങ്ങ ചുമനീര അളവിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധാ വെള്ളം നോക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ കേടാവാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടാവും ഇതാകുമ്പോൾ തിളപ്പിച്ചാൽ തന്നെ തിളപ്പിച്ച് വെക്കും അതായത് നമ്മൾ കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത വെള്ളമല്ലേ തിളച്ചത് അതന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണത് വേണ്ട വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് അളവിൽ എടുക്കുക അപ്പൊ പേസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് ആയത് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഒരു ഉണക്കിയെടുക്കാണ് വേണ്ടത് നേരിട്ട് വെയിലുള്ളാതെ അപ്പൊ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഉറയില് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്താണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉറയാണ് അപ്പൊ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടതാണ് എന്തായാലും ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കടയ്ക്ക് ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് ഇട്ട് നൈസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു വട്ടവർത്തിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ പേസ്റ്റ് പോലത്തെ രൂപത്തിലുള്ള സംഭവം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നുണ്ട് അകത്താ നമ്മൾ ചീത്ത പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് എന്താ അത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം അതായത് ഭയങ്കര കനമൊന്നും നല്ലതാണ് നമുക്കത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആവുകയും ചെയ്യും അത് ശരിക്കും നല്ലത് പൊടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് കനം കുറയ്ക്കണതാണ് സൗകര്യം വരിക പരമാവധി പരമാവധി തന്നെ കനം കുറച്ച് എടുക്കണം അത് എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ പൊടിക്കാൻ നമുക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ല വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഇത് വേണ്ട പരമാവധി നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും വലിയ കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടാക്കണേ കൈ കൊണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തി പരത്തി എല്ലാ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മടങ്ങുകളിലും അങ്ങനെ മടങ്ങിയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കണം എല്ലായിടത്തേക്ക് എത്തുവാണെങ്കിൽ ഇനി ഇത് കൊള്ളുന്നില്ല വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇത് ഉണങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടണ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൂട്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വട്ടവർത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു കവറിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി പരത്താൻ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളു ഇത് കുറച്ച് ഇനിയുള്ള ശരിക്കും ഉണങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് കാണാതെ കണ്ടത് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ പരത്തി 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 പരത്തിയിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും അത് എത്തിച്ച് ഈ കട്ടി പരമാവധി കുറച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകണ സംഭവം ഭയങ്കര വെയിലാട്ടോ അപ്പോൾ വെയിലത്ത് നിൽക്കാനും വയ്യ സംഭവം ഇതിനെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചീരയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രോട്ടീൻ സംഭവം ഉള്ളതാണ് ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ട് വെയിലത്ത് കണ്ടത് അതിപ്പോൾ നേരിട്ട് വെയിൽ കൊണ്ടുള്ളത് മേലെ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു മരണം ഉണ്ടായിന് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം അങ്ങനെ ഉണക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഫുൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംഭവം കണ്ട ഇത് തിരുമ്പി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൊടിയണ രൂപത്തിലാവും വെയിലും അത് കറക്റ്റ് വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടില്ലാട്ടോ അത് അങ്ങനെ ഒരു ആക്കിയതാണ് ഒന്നും കൂടി വെയിൽ കൊള്ളിക്കണം ശരിക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട കവർ എന്നൊക്കെ വിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മളതൊന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് സംഭവം സെറ്റപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട അത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫ്ലേക്സ് ആക്കിയില്ലേ അർത്തിമിയ ഫ്ലേക്സും ഗ്രീൻ ഫ്ലേക്സൊക്കെ അതേപോലെ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇതിന് ഒത്തിരി ലേശം കട്ടി കൂടിയുണ്ട് നമ്മളവിടെ കണ്ട ഒന്ന് പൊടിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് വന്നത് ഇതേപോലെയാണ് കണ്ട ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവം ആണ് കേട്ടോ ഫോട്ടോയിൽ എടുത്താണത് ഉഷാറായിട്ടില്ല സംഭവം നമുക്ക് മീനൊന്നും ഇട്ട് നോക്കി വെക്കണ്ട അത് വീട്ടിലിടുന്ന ഒരു മിക്സഡ് കെപ്പി വെള്ളമാണ് ഇത് കണ്ടവർ കഴിക്കണല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കണ്ട എന്ത് ഇതിൽ അവർ കഴിക്കണേ നല്ല അടിപൊളി ഫുഡാണ് കേട്ടോ നല്ല ഗ്രോത്ത് സംഭവം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ വിരിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഫൈറ്ററിൻ്റെ ഒരു കുട്ടിയാണത് അതെ ഇത് ഫാസ്റ്റിലാണ് കഴിക്കണമെന്ന് അറിയാം നല്ല ഉഷാറ് ഫുഡാണിത് ഇവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കാരണം മുരിങ്ങയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിമുട്ടയുടെ അതും സംഭവമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റാണ് പിന്നെ ഒരു ചെമ്മീൻ പൊടി ഇനിക്ക് ഒരു മണവും ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ മീനുകൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീനും അതിൻ്റെ കണ്ടന്റുകൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇവർ കണ്ട അതിന് നല്ല